சொல்லுங்களே வாழ்க்கையிலோ <laughs> நன்மைகளை கூற்றத்துக்கு பெயர் இஸ்லாம் அல்ல நன்மை செய்ய வேண்டும் நல்லதுகள்ல போட்டி போட வேண்டும் வசாபிக்கு வசாபிக்கு போட்டி போட்டுக் கொள்ளுங்கள் வஃபீ ذلك فليتنافس المتنافسون انا வாழ்க்கையில மனிதனை மனிதனாக மதித்து மனிதனுடைய தவறுகளை மன்னித்து அவைகளை மறந்து மனிதனுடன் நல்லவனாக வாழுவது அல்லாஹ்வுக்காக விருப்பமான இபாதத் ஒன்று சொல்லவா ஒரு பாவமான கருமத்தில் ஈடுபட்டு விட்டார்கள் என்ற செய்தி மதீனாவில் சோதிக்கப்பட்ட செய்தி எல்லாருக்கும் தெரியும் குரான் அதை பத்தி மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது சோதிக்கப்பட்ட கட்டப்பட்ட ஒரு செய்தி ஒரு ரியூமர் உண்டு ஆனா இந்த செய்திய அபூபக்க சுத்திய கருதி அல்லாஹ் தன்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த அவனுடைய ஒரு பதிலுடைய சஹாபி ஒரு நல்ல மனிதர் அபூபக்கருடைய குடும்பம் ஒரு முஹாஜில் மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு வந்து சேர்ந்தவர் யாருக்கும் தெரியாது அபூபக்கர் சுத்திய வாழ்றாரு அவர் தான் காசு கொடுக்கிறார் ஏல சஹாபி தொழில் ஒன்றும் செஞ்சு ஒன்றும் சரிவாரா அப்படி இல்லை அவருக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிற மறைமுகமாக பார்த்துக்கோங்க பதிலுடைய சஹாபி மக்காவை விட்டுவிட்டு மதீனாவில் போய் செட்டிலார் ஒரு முஹாஜில் அபுபக்கருடைய குடும்பம் அபுபக்க சுத்தி கருதி அல்லாஹ் தாலானு அவர்கள் தான் அந்த சாபிக்கு உதவி செய்தியல் அசிஸ்டன்ட் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் இந்த ஆயுஷி அல்லாஹு தாலானுடைய விஷயத்தில் அவரும் இதை நம்பி மிக கூடுதலாக இதை பத்தி அவர் பேசினார் மிக கூடுதலாக இதை ரொம்ப பரத்தினார் என் குடும்பத்தை சார்ந்த ஒருவர் பேசக்குள்ள அதற்கு இருக்கிற இம்பாக்ட் வந்து சரியான கூட ஒரு மாத காலம் கழிந்து குரானுடைய ஆயத்தை இறங்குது இது ஒரு ரியூமர் இதில் எந்த வகையான நம்பிக்கைப்பட்ட ஒரு கதை இன்னல்லது குரானுகளுக்கு வழிகாட்டுது இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தி பரத்தப்பட்டு விட்டது இதில் எந்த விதமான உண்மையும் இல்லை என்று சொல்லி ஆயத்து இறங்கின சந்தர்ப்பத்தில் அபூபக்க சுத்திய கருதி அல்லாஹ் தாலும் சத்தியம் செய்தார்கள் அண்டக்குத்தான் மக்களுக்கு தெரியும் அபூபக்கர் சுத்தி கருதி அல்லாஹு தாலானு அவர்களுடைய யார் வாழ்றாங்க இந்த மிஸ்தஹ் வாழுகிறார் என்பது மக்களுக்கு தெரியும் அவருடைய வலது கை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது எழுதுகைக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்ட அபூபக்கர் சத்தியம் செய்து விட்டார் கொடுக்க மாட்டேன் என்பதாக அல்லாஹ் என்ன தெரியுமா சொன்னான் குரான்ல அபூபக்கரை பார்த்து சுபான் அல்லா இந்த கொள்கை என்னிடத்தில் வர வேண்டும் இந்த கொள்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக நாங்க மாற வேண்டும் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் என்ன அபூபக்கர் சின்ன ஒரு விஷயத்துக்காக வேண்டி நலவன்றை நிப்பாட்ட போறீங்களா என்ன உங்களை போல நல்ல மக்கள் உங்களை போல நல்ல குணம் படைத்த மக்கள் உங்களை போல விசாலமான உள்ள படைத்த மக்கள் அவங்க செஞ்ச சின்னொரு தவறுக்காக வேண்டி நீங்க அவங்கள்ட்ட பழி வாங்க போறீங்களா சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறான் மட்டுமல்ல அதை மறந்தும் விடுங்கள் மறந்தும் விடுங்கள் 
யாருக்கு கேளும் இது யாருக்கு செய்யலாம் இது குரான் என்பது வெறுமனே தொழுகைக்காக வேண்டி இது இல்ல குரான் என்பது கொண்டு வரணும் வாழ்க்கையில இல்ல எனக்கு ஒருத்தர் அநியாயம் செஞ்சிட்டாரா நான் அதை மன்னித்து விட்டேன் யூசுப் அலேஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் எனக்கு பேச நேரம் இடம் கொடுக்குது இல்ல நீண்ட ஒரு தலையங்கம் இது இந்த கொல்டிக்குரிய மக்களாக நாங்க மாற வேண்டும் இந்த கொல்டியை எங்களோட வாழ்க்கையில கொண்டு வர வேண்டும் அதுல யூசுப் அலேஹி சலாத்து வசலாம் மன்னித்தார்கள் மன்னித்தார்கள் தன்னுடைய உயிரை காவிய உடுத்திருந்த ஆடையை கூட கலட்டி எரித்து விட்டு பால் கிணத்துல தூக்கி எரிந்து விட்டார்கள் நாசமா போன்பதாக இதற்கு பிறகு யூசுப் சக்தர் இல்ல யூசுப் முடிஞ்சு யூசுப் மௌத்தாகி விட்டாரு என்ற நினைப்பு என்ற எண்ணம் தான் அவர்களுக்கு இருந்தது அப்படிப்பட்ட யூசுப் அலேஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அரசனாக சந்திக்கிறார்கள் யூசுப் அலேஹி சலாம் எதையுமே காட்டிக்கொள்ளவில்லை உபகாரம் செய்தார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு தெரிய வந்து விட்டது இது யூசுப் என்பதாக அப்ப யூசுப் அலேஹி சலாம் கேட்டாங்க அவர்களை பார்த்து சகோதரர்கள் சொன்னார்கள் எங்களை மன்னித்துக் கொள்ளுங்களே என்பதாக என்ன தெரியுமா சொன்னார் யூசுப் அலேஹி நீங்கள் பழிக்கப்பட மாட்டீர்கள் நீங்க பழிக்கப்பட மாட்டீர்கள் உங்களுடைய தவறுகளை இறைவன் மன்னிப்பான் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்களை மன்னித்து விட்டார்கள் முஃபசிரீங்கள் சொல்றாங்க அதுக்கு பிறகு குரானுடைய ஆயத்தும் சொல்லுகிறது யூசுப் அலேஹி சலாத்து வசலாம் மன்னித்ததுக்கு பிறகு அவர்களுடைய சகோதரர்கள் இருக்கக்கூடிய சபையில் கிணம் என்ற வார்த்தையை வாயால் சொல்லவே இல்லை என்ன வார்த்தை கிணறு வெல் பேர் என்ற வார்த்தையை வாயால சொல்ல இல்லை குரான் சொல்லுது இதை பத்தி ஏன் சொல்ல இல்லைன்றா கிணம் என்று சொன்னா அவருடைய உள்ளத்தில் அதை பத்தி ஒரு தப்பான எண்ணம் வரும் இதைத்தானோ மென்ஷன் பண்றாரு இதுக்கு தானோ குத்தி காட்டுறாரு எனவே அன்புக்குரியவர்களே குரான் மிக ஆழமாக கதைக்கிறது இதை பத்தி தெரியுமா பண்பாட்டை பத்தி அகிலாட்டை பத்தி குணத்தை பத்தி நல்ல விடயங்களை பத்தி அல்லது ரெண்டாவது சொல்லுகிறது தொழுகையை நிலைநாட்டுவார்கள் அதை பற்றி நான் ஆழமாக கதைக்க வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் எல்லாம் தொலைக்கூடியவர்கள் தொழுகைகளுக்காக வேண்டி உங்களுக்கு நேரம் அவகாசம் கிடைக்கிறது இந்த நாட்டில் உங்களுக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் நேரத்துக்கு தொலைக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்க இல்லை என்றால் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டாது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட சலுகைகள் செய்தரப்பட்டிருக்கிறது தொழுகைகளை அழகாக முறையாக நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் நாங்கள் ஸ்விம் கிளாஸுக்கு போயிருக்கிறோம் டிரைவிங் கிளாஸுக்கு போயிருக்கிறோம் குக்கரிங் கிளாஸுக்கு எங்கள பிள்ளைகள் போய் கொண்டிருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் எத்தனை பேருடைய குழந்தைகள் தொழுகையை படிக்க நேரம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தொழுகையை படிக்க நேரம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் டிரைவிங் கிளாஸ்ல பேத்து எத்தனையோ டெஸ்ட் செய்து அதுல பாஸ் ஆனா தான் எனக்கு டிரைவிங் பண்ணிடும் ஸ்விம் கிளாஸ்ல பேத்து அதுக்கு நான் ட்ரைனிங் எடுக்க வேண்டும் அங்க எத்தனையோ எல்லா எத்தனையோ கிளாஸ் இருக்குது எங்கட உம்மம்மா எங்கட வாப்பம்மா எல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு கிளாஸுக்கு போக இல்லை அவங்க சமைத்தாங்க வீட்டுல அங்கே எங்கட பிள்ளைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு சயின்ஸ் ஹோம் சயின்ஸ் படிக்க போறாங்க எத்தனை பேர் எத்தனை பேருடைய குழந்தைகள் தொழுகையை படிக்க போயிருக்கிறார்கள் மிக அன்பாக சொல்லுகிறேன் அறிமுகப்படுத்துவதற்காக <laughs> தொழுகை எதற்கு அல்லாஹுக்கு முன்னால் நான் ஒரு அடிமை என்பதை நிரூபிப்பதற்கான ஒரு தொழுகையாக அந்த தொழுகை இருக்க வேண்டும் அதை அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறான் மூணாவது சொல்லுகிறான் முத்தக்கீங்களுடைய அடையாளம் என்ன தெரியுமா குறிக்கிற பயானுடைய தலையக்கவும் அதுதான் இந்த ஆயத்தை ஓதினோடனே எல்லாரும் நினைச்சிறது இது பணக்காரனு கூடிய ஆயத்து பணத்தை தானே செலவழிக்கணும் நாம் அவர்களுக்கு எதை வழங்கினோமோ அதிலிருந்து அவர்கள் செலவழிப்பார்கள் எதை வழங்கினார் பணத்தை நாங்க கொடுத்தோமே அந்த பணத்திலிருந்து அவர்கள் செலவழிப்பாங்க 
அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இந்த உலகத்தில் நான் யாரையும் வீணாக படைக்கவில்லை உங்கள் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான திறமையை தந்திருக்கிறேன் நீங்கள்லாம் ரிசோர்ஸ் பீப்பிள் நீங்கள்லாம் ரிசோர்ஸ் பர்சன் உங்கள்கிட்ட எல்லாம் பல வகையான வளங்கள் இருக்கிறது பணக்காரன்ட பணம் இருக்கிறது கல்வி வாங்கள்கிட்ட கல்வி இருக்கிறது எழுத்தாளர்கள்கிட்ட எழுத்து இருக்கிறது இங்க இருக்கிறாங்க ஜேர்னலிஸ்ட் இருக்கிறாங்க இங்க இருக்கிறாங்க ஆய்வாக இருக்கிறாங்க இங்க இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய படித்த மக்கள் இருக்கிறீங்க நாங்கள் எல்லாரும் யோசிக்கணும் வாட் இஸ் மை கண்ட்ரிபியூஷன் உங்களுக்கு நான் எதை தந்தேனோ இதனை நீங்கள் அல்லாஹுடைய வழியில் நல்லதுக்கு செலவழியுங்கள் நான் கேட்கிறேன் இப்ப யாரும் கோவிச்சு கொள்வாங்க நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் செல்ஃப் ஆக ஒரு அக்கௌண்ட் செய்வோம் நான் என்ன செஞ்சிருக்கிறேன் நான் என்ன செஞ்சிருக்கிறேன் என்னைய நான் உங்களை நான் சொல்ல என்ன சொல்றேன் நான் பிறந்தது இலவசமாகத்தான் பிறந்தேன் கண்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே எனக்கு என்று சொல்லி ஒரு லேபர் ரூம் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது என்ற உம்மா தாய் ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹா அங்க போய் அட்மிட் ஆனா நான் இலவசமாக அங்க பிறந்தேன் அது என்ன வாப்ப கட்டின ஹாஸ்பிட்டல் அல்ல அது யாரோ ஒருத்தர் கட்டி வச்ச ஹாஸ்பிட்டல் அது யாரோ ஒருத்தருடைய டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக இருக்கணும் அது அதுக்கு பிறகு என்னுடைய மதரசா வாழ்க்கை ஆரம்பித்தேன் பள்ளிக்கூட வாழ்க்கையை பள்ளிக்கூடம் அது யாரோ கட்டி வைத்திருந்தாங்க அந்த பள்ளிக்கூடம் கட்டப்பட்டு கட்டுமானமாக இருந்தது கட்டி வைத்திருந்தார்கள் எனக்கு வயது வந்து சென்னை ஓதுறதுக்கு நான் ஓதினேன் ஆரம்பித்தோம் ஒரு நோக்கத்தான் ரெண்டு நோக்கத்தான் ஆரம்பித்திருப்போம் அதற்கு பிறகு ஒரு பாடசாலைக்கு போனேன் சுபகான ஒரு முஸ்லீம் பாடசாலை அல்மனார் தேசிய பாடசாலை இன்றைக்கு அது அன்றைக்கு ஒரு முஸ்லீம் பாடசாலையாக இருந்தது அந்த பாடசாலையில் படித்தோம் அந்த பாடசாலை என் அப்பவோ என் வாப்பவோ எனக்கு ஒரு பேரப்புள்ள புறக்குள்ள படிக்கணும் என்று சொல்லி அதற்காக வேண்டி கட்டி வைத்த பாடசாலை அல்ல இலவசமாக படித்தேன் இலவசமாக படித்தேன் ஐந்தாம் ஆண்டு ஸ்கோலர்ஷிப் எழுதினேன் அதற்கு பிறகு எட்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் படித்தேன் அதற்கு பிறகு ஒரு மதுரசாவுக்கு போனேன் மாஷா மதுரசாவுக்கு போன அந்த மதுரசாவும் அங்கே இலவச கல்வி அங்க பெய்தா எந்த விதமான பீஸும் பெரிசாக இல்ல ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபா மாசம் கட்ட வேண்டும் மூணு நேரம் சாப்பாடு கொடுத்தாங்க நாங்க ஓதினோம் அப்ப நினைச்சு கொள்ள வானம் உலமாக்கள் மட்டும்தான் ஃப்ரீயா படிச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நாங்க எல்லாம் காசு கட்டி படிச்சு சொல்லி எல்லாருமே இலவசம் தான் இலங்கையில யூனிவர்சிட்டி இலவசம் இலங்கையில பிஎஸ்டி இலவசம் இலங்கையில எம்பிபிஎஸ் பட்டம் இலவசம் அப்ப நாங்க எல்லாம் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொள் இலங்கையிலிருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்திருக்கிறேன் அப்ப படித்தேன் விளையாடினேன் ஓடினேன் ஓதினேன் எத்தனையோ எல்லாம் செய்திருக்கிறேன் கடைசியாக நான் மௌத்தானா என்ற ஜனாசாவை அடக்கிறதுக்கும் நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னால யார் ஒருத்தர் மையவாடிய வாங்கி வச்சுட்டாரு இப்ப யோசிக்க பார்ப்போம் இவ்வளோ எல்லாம் எடுத்திருக்கிறேன் இதை திருப்பி கொடுக்காம நான் மௌத்தானா கடனாளியாக மௌத்தாக திருப்பி கொடுக்கணும் திருப்பி கொடுக்கணும் நிறைவேற்றியாக உங்களுக்கு ஒருத்தர் ஒரு பொருளை ஹதியாவாக தந்தாரு நீங்க சொல்றீங்க ஜசாக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு மேலான கூலி தருவானாக இந்த பொருளை பத்தி நாளைக்கு உங்கள்கிட்ட நல்லா விசாரிக்க மாட்டான் ஏன் நீங்க அவர் தந்த பொருளுக்கு நீங்க அவருக்கு துவா செஞ்சுட்டீங்க இப்ப யோசிங்க பார்ப்போம் நாங்க அனுபவித்திருக்கிறோம் அல்லாஹ் எங்களுக்கு எவ்வளவெல்லாம் தந்திருக்கிறான் நாங்க என்ன செஞ்சிருக்கோம்